ரேடியோ மார்த்தம் எஃப் எம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நேரம் பத்து மணி முப்பத்தி ஐந்து நிமிடம் ஸ்ரீலுக்கும் பலஸ்தீனர்களுக்கும் இடையில் இடம்பெறும் மோதல்கள் மூன்றாவது நாளாக தொடரும் இந்த நிலையில காசாவை சுற்றி வளைத்து தாக்குதலை நடத்துவதென இஸ்ரேல் முடிவெடுத்து அதன்படி தாக்க தொடங்கி இருக்கின்றது அவைகள் பற்றி அந்த அவைகள் பற்றிய மெழுதிக்க தகவல்களை பெறுவதற்காக அரசியல் ஆய்வாளர் சுரேஷ் தர்மா அவரை சந்திக்க போகணும் வணக்கம் சுரேஷ் தர்மா வணக்கம் சுதர்சினி வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் மீண்டும் வரவேற்கின்றோம் உங்களை ஆஹ் இப்பொழுது காசாவை சுற்றி வளைத்து தாக்குதலை நடத்துவது அப்படி சொல்லி இஸ்ரேல் வந்து முடிவெடுத்து அதன்படி தாக்குதலை நடத்த தொடங்கி இருக்கிறது இது எவ்வளவு சாத்தியமானது அப்படி சொல்லி நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் இது பற்றி கூறுங்க ஆமாம் நிச்சயமாக இந்த தாக்குதல் என்பது ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது போன்று அல்லது ஏற்கனவே அனுமானிக்கப்பட்டது போன்று அறிவிக்கப்பட்டது போன்று அவர்கள் அந்த முழு காசாவையுமே ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒரு தாக்குதலாக இந்த தாக்குதலையும் அதன் முதற்படியாக இந்த விமான தாக்குதல்களையும் நடத்த ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இந்த பலஸ்தீனிய தலைவர் பிரசிடென்டாக இருக்கிற அந்த முகமது அப்பாஸ் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இதனில் அதாவது வந்து தலையீடு செய்து இந்த இஸ்ரேலுடைய இந்த ஒரு அதாவது வந்து ஒரு ஆக்ரோஷமான தாக்குதல் நிலையில் இருந்து பலஸ்தீனர்களுக்கு எதிரான அந்த ஆக்கிரமான நிலை தொடர்பாக தலையிட வேண்டும் என்று கோரியிருக்கின்றார் அதே வேளை இந்த மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் என்கின்ற அமைப்பு கூட அங்கே அந்த முற்று முழுதான முற்றுகை என்பது ஒரு பெரிய பேரழிவை அதாவது கலெக்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அல்லது ஒரு போர் குற்றமாக முடிந்து விடும் நிலை இருக்கின்றபடியால் அது தொடர்பான விவகாரங்களில் நாடுகள் எல்லாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றது இதே வேளை இந்த அதாவது வந்து இஸ்ரேலின் பிரதமர் நத்தன் யாகு அவருடைய அதாவது வந்து அவரை அந்த பிராக்மேட்டிக் தலைவர் அதாவது நடைமுறை சாத்தியம் உள்ள ஒரு தலைவராக பார்த்திருந்தார்கள் ஆனால் அவருடைய துணி கூட மிகவும் ஆழமானதாக அதாவது வந்து அழிவுகளை பற்றி தாங்கள் எதுவுமே கவலைப்பட போவதில்லை என்றுதான் அவர்கள் கூ கூறியிருக்கின்றார்கள் எனவே இங்கே நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த நிலப்பகுதியானது இரண்டு தரப்புக்கும் இடையே பல நூற்றாண்டுகளாக பிரச்சினைக்குட்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர்களுடைய அதாவது வந்து மன ரீதியான உள ரீதியான பற்றுதல் விருப்புகளுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கின்றது எனவே இங்கே இருந்து இந்த இரண்டு மில்லியன் மக்களை இந்த இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த காசா என்பதற்கு ஒரு விமான நிலையம் கூட இல்லை அதாவது வந்து நிலத்தாலும் கடலாலும் மூடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு பக்க எஜிப்துடன் தொடர்புடையதாகவும் மற்றைய இரண்டு பக்கங்கள் இஸ்ரேலினால் வளைக்கப்பட்டதாகவும் மற்றைய ஒரு பக்கம் வந்து கடல் கரையோரமாக இருப்பதாகவும் அமைந்திருக்கின்றது எனவே இந்த பிரதேசத்திலிருந்து இந்த மக்களை ஒட்டுமொத்தமாக துவம்சம் செய்வது அல்லது அவர்களை வெளியேற்றுவது என்பது பாரதூரமான விளைவுகளை கொண்டு வரும் ஒன்று அது ஹமாஸுக்கு ஆதரவானதாக அமையலாம் அவ்வாறு என்று கூறினால் ஹமாஸ் என்கின்ற அமைப்பின் போராளிகளாகவோ அல்லது அவர்களுடைய தாக்குதல் காரர்களாகவோ இந்த மக்கள் மாறக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்கின்றது இரண்டாவது இது அழிவுகளின் மூலம் மக்களை அப்புறப்படுத்துதல் என்பதன் மூலம் தான் இது சாத்தியப்படும் ஏனென்றால் இந்த இஸ்ரேலியர்களுக்கு இதற்குரிய படை பலம் இருக்கின்றதா அதாவது வந்து தரை வழியாக சென்று அங்கே கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்ற படைப்பலம் இருக்கின்றதா என்றால் அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் என்பன இல்லை இதை எவ்வாறு இன்னும் ஒரு புறத்தை கூறுவதனால் அதாவது வந்து அந்த இரண்டு பக்க தரப்பிற்கும் இந்த நிலம் என்பது ஒரு தொடர்பு பட்டதாக இருந்தாலும் அதாவது அவர்களுடைய உணர்வுகள் தொடர்பானதாக இருந்தாலும் இந்த மக்கள் அதாவது பலஸ்தீனிய மக்கள் தங்களுடைய நிலத்தில் இருந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இனமாக இருப்பதற்கான சூழ்நிலை இருந்து அது மாறுபடுமாக இருந்தால் இந்த சில வேளைகளில் மத்திய கிழக்கின் வரைபடமே மாறக்கூடியதாகவோ அல்லது இதே மக்கள் இன்னொரு நாடுகளில் அதாவது குறிப்பாக இஜிப்த் போன்ற நாடுகளுக்கு ஏதிலிகளாக செல்லக்கூடியதாகவோ 
போன்றது ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏனென்றால் இந்த உலகம் என்பது எப்பொழுதும் இவ்வாறான நிலைமைகளில் பல பாரதூரமான விட்டுக் கொடுப்புகளை அல்லது விளைவுகளை கூட அப்படி மறந்து விட்டு செல்கின்ற கட்டங்கள் இருக்கின்றன அதற்கான உதாரணம் அண்மைய உதாரணமாக பார்மாவில் இடம்பெற்ற தாக்குதல்களை கூறலாம் அங்கே இடம்பெற்ற முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான தாக்குதலில் அவர்கள் பங்களாதேசத்திற்கு சென்று அங்கே அகதிகளாக இருக்கின்றார்கள் அதே போன்ற எவ்வாறான நிலை இங்கு ஏற்படும் என்று கூற முடியாது ஆனால் அமெரிக்கா கூறியிருக்கின்றது தாங்கள் இஸ்ரேலுடன் முழு ஆதரவாக இருப்போம் என்று அப்பாறுதான் பல நாடுகளும் கூறியிருக்கின்றன இருந்த பொழுதிலும் அஹ் இவர்கள் இவ்வாறான ஒரு முடிவை எடுப்பார்களா என்றால் அதற்குரிய நிலைமைக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது பதில் சொல்ல இப்பொழுது நடக்கின்ற தாக்குதல்கள் என்பன விமான படையின் தாக்குதல்களும் அருகிலை தாக்குதல்களுமாகவே இருக்கின்றன இதேவேளை இந்த ஹமாஸ் அமைப்பு கூட அறிவிக்காமல் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் ஒவ்வொரு தாக்குதலுக்கும் தாங்கள் ஒவ்வொரு பணைய கைதிகள் அவர்கள் பல பணைய கைதிகளை பிடித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இஸ்ரேலியர்களை பணைய கைதிகளாக பிடித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அவ்வாறான பணைய கைதிகளை தாங்கள் கொள்வோம் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்ய முயற்சித்தால் அது ஒரு பலத்த பின்விளைவுகளை கொண்டு வரும் இருந்த பொழுதிலும் நாங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டியது இந்த போர் என்றால் வெல்லப்பட முடியாத ஒன்று நினைப்பது போல் எல்லாமே நடந்துவிட முடியாது மற்றது இவர்கள் அதாவது வந்து நாளை இந்த உலகம் கூறலாம் மனித கேடியமாக இவர்கள் பாவிக்கப்படுகின்றார்கள் ஹமாஸ் இவர்களை முன்னுக்கு நிறுத்தி பலி கொள்ளுகின்றது என்று ஆனால் மறுபக்கமாக அவர்கள் அந்த ஹமாஸ் என்கின்ற ஆட்சி அமைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஆட்சி அமைப்பு கீழே இருந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இருந்த பொழுதிலும் ஹமாஸ் என்பது ஒரு தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத இயக்கமாகவே மேற்கொள்ளாக பல நாடுகளுக்கு இருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான இந்த நீங்கள் கேட்ட தற்போதைய நிலைமை எவ்வாறு என்று சொன்னால் ஆம் இவ்வாறான ஒரு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனை எவ்வாறு சர்வதேச மேற்கும் என்பதை பொறுத்துதான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த விவகாரங்களில் வந்து ஈரானினுடைய தலையீடு இருந்திருக்கலாம் அப்படி சொல்லி ஒரு கருத்து ஒன்று வருகிறது இது எவ்வாறு சாத்தியமாக இருக்க போனது இது பற்றி கூறுங்க இந்த இந்த சந்தேகங்கள் பல தரப்பிலும் நாங்கள் கூட எங்களுடைய முதல் நாள் இதில் ஒரு எழுந்தமானமாக கூறியிருந்தோம் என்றால் இவ்வாறான ஒரு தாக்குதல் என்பது நடைபெறுகின்ற பொழுது அதனை இந்த ஒழுங்கமைத்த விதம் அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நேர்த்தி நடைமுறை அதாவது வந்து ஒரு நாட்டின் அஹ் கட்டமைப்பையே பலவீனப்படுத்தி அல்லது அவர்களை ஒரு பகடைக்காயாக்கி அதாவது வந்து புலனாய்வு என்பதை அஹ் இல்லாமல் அஹ் செய்து இஸ்ரேல் என்கின்ற தேசத்தில் சென்று இந்த தாக்குதலை நடத்திய நேர்த்திக்கு ஏதாவது ஒரு பின்புலம் இருக்கலாம் என்கிற கருத்து பலரிடையே இருக்கின்றது சில வழிகளில் ஆயுத உதவிகளாக இருந்தாலும் தாங்கள் இவ்வாறான நேரடி உதவிகளில் ஈடுபடவில்லை என்பதுதான் ஈரானின் வாதமாக இருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் அந்த தாக்குதலை பாராட்டி இருக்கின்றார்கள் பாராளுமன்றத்திலே அஹ் இந்த தாக்குதல் நடந்த பொழுது இஸ்ரேல் ஒலிக ஒலிக என்று அவர்கள் கூச்சல் எடுக்கின்றார்கள் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்திற்கு இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்கின்றது என்னவென்று சொன்னால் இஸ்ரேல் இப்பொழுது மத்திய கிழக்கில் பல நாடுகளுடனும் ராஜதந்திர மற்றும் நேரடி தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி அவர்களுடன் அந்த இணைந்து போதல் என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதில் முக்கியமான நாடாக சவுதி அரேபியா இருக்கின்றது சவுதி அரேபியாவிற்கும் ஈரானிற்கும் இடையே ஒவ்வாத நாடுகள் அவர்கள் இருவரும் மத்திய கிழக்காக இருந்தாலும் அவர்கள் வேறுபட்ட பிரிவு முஸ்லிம்களாக இருப்பதாலும் மற்றும் அவர்களுடைய கொள்கைகள் ஒரு நாடு அமெரிக்க சார்பான நாடாகவும் மற்றைய நாடு அமெரிக்க எதிர்ப்பு நாடாக இருப்பதாகவும் அவர்களிடையே இவ்வாறான ஒரு தொடர்பாடல் இல்லை அல்லது அந்த பொருது நிலை இல்லை எனவே இந்த சவுதி அரேபியாவின் இஸ்ரேலுடன் இணைந்து செயற்படுகின்ற முடிவு சில வேளைகளில் ஈரானை ஒரு கோபப்படுத்தியதாக இருக்கலாம் அவ்வாறான நிலையில் ஈரான் ஆமாம் இதற்கு அவர்கள் உதவி இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் இப்பொழுது கசிகின்ற செய்திகளின்படி எஜிப்தின் புலனாய்வுத்துறை ஒரு பெரிய தாக்குதல் ஒன்றிற்கு காசா பகுதி 
இந்த தீவிரவாதிகள் அல்லது அவர்களுடைய மொழியில் பயங்கரவாதிகள் ஈடுபடுகின்றார்கள் என்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதாகவும் ஆனால் அதனை இஸ்ரேல் புறந்தள்ளி அந்த வெஸ்ட் பேங்க் என்கின்ற பகுதியை தான் அதை முக்கியமாக பார்த்து கொண்டிருந்ததாகவும் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அது உண்மை இல்லை என்று இஸ்ரேலிய பிரதமர் அலுவலகமே இப்பொழுது அறிக்கை விட்டிருக்கின்றது இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் ஒருவதற்கு அதாவது வந்து ஒரு தரப்புக்கு பயங்கரவாதிகளாக இருப்பவர்கள் மறுதரப்புக்கு போராளிகளாகவோ அல்லது விடுதலை விடுதலை வீரர்களாகவோ இருப்பார்கள் எனவே இவர்களை விடுதலை வீரர்கள் என்கின்ற தரப்பாக அந்த மக்கள் ஆயிருக்கலாம் அதை விட சில நாடுகள் கூட அவ்வாறான நிலைக்கு வரலாம் அவ்வாறு வரும் பொழுது இது நிச்சயமாக ஒரு அங்கே அந்த கல ஒரு கனதியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் ஈரான் எவ்வளவு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பது உறுதிப்படுத்தப்படாவிட்டாலும் இப்பொழுது அமெரிக்கா கூட கூறியிருந்தது தங்களுக்கு நேரடி சாட்சியம் இல்லை ஈரான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்று ஆனால் நம்புகின்றோம் என்று எனவே சில வேளைகளில் ஈரான் இவர்களை இப்போ விடுதலை போராளிகளாக கூட ஏற்று அவ்வாறான நடவடிக்கைகளுக்கு மறைமுக ஆதரவை வழங்கியிருக்கலாம் என்பதுதான் உங்களுடைய கேள்விக்கான விடையாக இருக்கு இதனை உறுதியாக்க கூறலாம் அப்படி சொல்லி சொன்னால் எவ்வாறு இதனை உறுதியாக கூறப்போகின்றீர்கள் உறுதியாக என்று கூறுவது என்பதை விட அதாவது வந்து எவ்வாறு என்று சொன்னால் இப்பொழுது கிடைக்கின்ற தகவல்களை பொறுத்து அதாவது வந்து பல தரப்புகளும் இந்த ஈரான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் என்கின்ற கேஷியத்தை கேஷியம் என்பது ஊகம் ஊகத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றன இந்த ஊகங்கள் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்னுமே எவ்வாறு இவ்வாறான அதாவது வந்து வளங்கள்கள் ஆயுத வளங்கள்களோ அல்லது பயிற்சி வளங்கள்களோ அல்லது போன்றவை வழங்கப்பட்டனவா என்பது குறித்து தகவல் இல்லை ஆனால் மறுபக்கமாக இந்த ஈரான் கூட அஹ் இந்த நாடு அதாவது வந்து பலஸ்தீனம் என்கின்ற தேசத்திற்கு உதவி வழங்குகின்ற நாடுகளில் ஈரான் கூட இருந்தது ஈரான் ஒரு நூறு மில்லியன் டொலர்களை வருடா வருடம் கொடுத்து கொண்டிருந்தது என்று என்று தான் நினைக்கின்றேன் அமெரிக்கா கொடுக்கின்றது ஐரோப்பிய நாடுகள் கொடுக்கின்றன இவையெல்லாம் அந்த அந்த நாடுகள் அந்த அதாவது வந்து பலஸ்தீன தேசத்திற்கான உதவித்தொகையை கொடுத்து கொண்டிருப்பவை இப்பொழுது இந்த விடயத்தோடு குறிப்பிட வேண்டும் என்னவென்றால் இப்பொழுது அந்த அதாவது வந்து முதல் கேள்விக்குரிய விடையாக இந்த ஒரு தரவாக கூட இருக்கலாம் இந்த இஸ்ரேல் காசா பகுதிக்குரிய மின்ச அதாவது நெசசரிஸ் எனப்படுகின்ற தேவைகள் அதாவது வந்து வாழ்வதற்குரிய தேவைகள் அனைத்தையுமே நிறுத்திவிட்டது நீர் மின்சாரம் மற்றும் கேஸ் அதாவது வந்து இந்த இயற்கை வாயு மின்சார விநியோகம் நீர் விநியோகம் போன்ற அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டது எனவே காசா என்பது ஒரு இருள் மூழ்கிய பிரதேசமாக இருக்க போன்றது என்றால் அதற்குரிய இவை இந்த இந்த தேவைகள் எல்லாம் அங்கிருந்து இஸ்ரேலிலிருந்து தான் வந்து கொண்டிருந்தன அதனை ஒரு இணைப்பு தகவலாக கூறிக்கொண்டு உறுதியாக கூறுவதாக இருந்தால் இவ்வாறான சந்தேகங்கள் என்பது வலுப்படுத்தப்பட்டு பல தரப்பாலும் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன எனவே நான் குறிப்பிட்டது போல இந்த சவுதி மீதான காழ்ப்புணர்வு அதாவது சவுதி இஸ்ரேலுடன் ஏனென்றால் இஸ்ரேலுக்கு எதிரியான நாடு என்று மத்திய கிழக்கில் இதனை நாங்கள் பிரதானமாக பார்த்தால் பலஸ்தீனத்தை விட அது ஈரானாகத்தான் இருக்கும் ஈரானினுடைய அணு ஆயுத விஞ்ஞானியை கூட அங்கே அந்த ஒரு அந்த நாட்டில் ஒரு தாக்குதலில் கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது வந்து அவ்வாறான பல சம்பவங்கள் மூலம் ஈரான் கோபமடைந்த ஒரு தரப்பாக இருந்திருந்தது எனவே அவர்களுடைய உதவி இருந்திருக்கலாம் இப்பொழுது இந்த மோதல்களின் மத்தியில வந்து டெல்லியில இருக்கின்ற ஆஸ்திரேலிய தூதரகத்திற்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் இரண்டு தரப்புக்கும் ஆதரவாக டொரண்டோவில் பெரிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் கூட இடம்பெற்றிருக்கிறது இது வந்து உலகளாவிய ரீதியில் எவ்வாறான தாக்கத்தை கொண்டு வர போன்றது அது மட்டுமில்லாமல் கனேடியர் ஒருவர் இறந்திருக்கின்றார் அமெரிக்காவிலும் பதினோரு பேர் இறந்திருப்பதாக செய்தி வழியாகி இருக்கிறது இவைகள் உலகளாவிய ரீதியில் எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் இது ஒரு நல்ல கேள்வி சுதர்சினி என்ன நீங்கள் கேட்ட விடயத்தில் இந்த முக்கியமாக இந்தியா என்பது இந்தியா 
அவர்க்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையிலான ஒரு அதாவது தொடர்பாடல் என்னவென்றால் இரண்டு நாடுகளுமே இந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகின்றன என்கின்ற ஒரு கருதுகோளில் அதாவது வந்து இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்ற நாடுகளாக இரண்டுமே அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இஸ் இந்தியாவின் போக்கானது வித்தியாசமானது இந்தியா அதாவது வந்து அஹ் இஸ்ரேலிய தேச ஆரம் கட்டப்பட்ட பொழுது அதாவது வந்து இஸ்ரேலிய தேசம் பலஸ்தீன பிரதேசத்தை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட பொழுது அதனை அங்கீகரித்த நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்திருந்தது அதே போல பலஸ்தீனத்தோடும் அதே அளவு உறவை பின்னாளில் பேணுகின்ற நாடாக ஜசீத் அரபாத் என்கின்ற அதன் முன்னிய தலைவர் பல தடவைகள் சென்று வருகின்ற நாடாக கூட இந்தியா அமைந்திருந்தது இந்தியா அந்த இருதரப்புடனான ஒரு தொடர்களை பேணுகின்ற நாடுகளாக இருந்திருக்கின்றது ஆஹ் அந்த வகையில் இப்ப நான் நினைக்கின்றேன் கடந்த வருடமோ அல்லது அதற்கு முந்திய வருடமோ மோடி அவர்கள் நேரடியாகவே பலஸ்தீன தேசத்திற்கு சென்று அண்மையில் உள்ள இஸ்ரேலிற்கு செல்லாமல் சென்றிருந்தார் அப்பொழுது அத தன் தங்களுடைய ஆதரவை பலஸ்தீனத்துக்கான ஆதரவை வழங்குவதான ஒரு கருத்தை அங்கே மறைமுக செய்தியாக விட்டு சென்றிருந்தார் என்றுதான் அப்பொழுது அந்த செய்தி பற்றிய பேச்சுக்கள் அடிபட்டிருந்தன இருந்த பொழுதிலும் இப்போதைய நிலையில் அவர்கள் ஒன்றை கூறியிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய முழு ஆதரவும் இஸ்ரேலிய தேசத்திற்கு இருக்கின்றது என்ற இந்த விவகாரத்தில் அத்துடன் இஸ்ரேலில் அல்லது இஸ்ரேல் சார்ந்த அங்குள்ள அமைப்புகளில் எந்தவித ஒரு தாக்குதல் நடவடிக்கைகளையும் ஏற்படுத்தாத மாதிரியான முன்னெடுப்புகளை செய்திருக்கின்றார்கள் என்பது உண்மை இது அங்கு மட்டுமல்ல பல நாடுகளிலும் நடக்கின்றது ஜெர்மனியில் நடக்கின்றது என்றால் முஸ்லீம்கள் அல்லது அரபுக்கள் கூடுதலாக இருக்கின்ற ஐரோப்பாவில் இது பற்றி இது போன்ற நடவடிக்கைகள் நடக்கின்றன அதே போல நீங்கள் கேட்டிருந்தீர்கள் இந்த டொரோண்டோ சம்பந்தமாக ஆமாம் டொரோண்டோ மாதிரியான நிகழ்வுகள் பல நாடுகளிலும் இடம்பெறுகின்றன இங்கே ஒன்றவில் இரு தரப்பான கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் இன்று நடைபெற்று இவை போன்ற எதிர்காலத்தில் நடைபெறும் இதே போல அந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கூட இங்கேயும் கூட பலப்படுத்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பமும் இந்த அரசியல் தலைவர்கள் இந்த விவகாரங்களில் அவதானமாக கருத்து கூற திணிகின்ற அல்லது வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பங்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கும் அதனால் தான் நான் இந்த கேள்வியை உங்களுடைய மிகவும் நல்ல கேள்வி என்று சொல்லியிருந்ததற்கு காரணம் இது ஒரு அதாவது வந்து படிப்படியான விளைவுகளை பல தேசங்களிலும் கொண்டு வரும் அதாவது உள்ளக ப பதட்டங்கள் வெளிப்படுத்தப்படும் ஆனால் அவைகள் வன்முறை என்கின்ற கட்டத்தை அடையாமல் இருந்தால் அது ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் இருதரப்பும் அதாவது வந்து இப்பொழுது இரண்டு பேரணிகளும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்காத வகையிலோ சந்திக்கும் பொழுது சில வழிகளில் சச்சரவுகள் ஏற்படுத்தலாம் அல்லது அஹ் ஒரு தரப்புக்கு ஆதரவான பேர போராட்டம் நடைபெறுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொல்கின்ற மக்கள் அங்கு செல்லலாம் போன்ற காரணங்கள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் இந்த தாக்குதல் அதாவது வந்து இந்த தாக்குதல் மேற்குலக மக்களிடையே அதாவது வந்து இஸ்ரேலுக்கு இழைக்கப்பட்ட ஒரு துன்பியல் நிகழ்வாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது ஹமாஸ் இதனை ஒரு வலிந்த தாக்குதலாக செய்திருக்கின்றது என்கின்ற நிலைதான் இருக்கின்றது நன்றி அந்த தகவலுக்கு அடுத்ததாக ஸ்டேல் வந்து அமெரிக்காவிடம் இருந்து உதவிகளை பெறுகின்றது அப்படியான செய்திகள் வந்து இன்று வந்திருக்கிறது இது வந்து கமாசின் போர் இந்த போர்ல வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ன நினைக்கின்றீர்கள் இது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்கின்றதை சொல்றதை விட ஹமாஸ் இதனை ஆராய்ந்திருக்குமா என்று நாங்கள் முதலில் பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஹமாஸுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இஸ்ரேல் ஒரு சாதாரணப்பட்ட ஒரு நாடல்ல எனவே அதனுடைய பின் தாக்குதல்கள் பாரியனவனாக இருக்கும் என்பதை அது முன்கூட்டியே கணித்திருக்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் ஏற்படுத்தவே இல்லை ஆனால் இதனோடு பெறக்கூடிய பலன்கள் என்ன அதாவது வந்து ஒரு சமசரத்திற்கு செல்வதற்காகவா அல்லது தாங்கள் ஒரு இப்படி கூறலாம் அதாவது வந்து காசா ஒரு திறந்த வழி சிறைச்சாலை உண்மையிலேயே ஒரு விமான நிலையம் இல்லை அவர்களால் எந்த பகுதிக்கும் வெளியிட முடியும் வெளியே செல்ல முடியாது வெளியே செல்வதானால் இஜிப்த் பக்கமாக சென்று அங்கே இருந்து அவர்களுடைய விமான நிலையங்களின் மூலம் தான் பறக்க வேண்டும் என்றால் காசா பகுதியில் அவர்கள் ஒரு விமான நிலையத்தை அமைத்திருந்த பொழுதும் பொழுதும் இரண்டாயிரம் ஆண்டு அமைத்திருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் அடுத்த அடுத்த வருடங்களில் இஸ்ரேல் 
பலத்த குண்டு தாக்குதலை மேற்கொண்டோம் அந்த விமான நிலையம் செயற்பட முடியாத அளவிற்கு கட்டடங்களையும் உடைத்து அதனுடைய ஓடு பாதைகளையும் துவம்சம் செய்து இருந்திருந்தது எனவே அவ்வாறான ஒரு தேசத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஹமாஸ் என்கின்ற அமைப்பு இதன் மூலம் வருகின்ற பிரதி பலன்கள் எவ்வாறான என்பதை கணித்திருந்தாலும் அத இனிவரும் காலங்களில் இடம்பெற போகின்ற தாக்குதல்களின் விளைவுகள் மக்களிடையே ஏற்படுத்த போகின்ற அழிவுகள் போன்றவற்றின் மூலம்தான் நாங்கள் அதனை காண முடியும் ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கேள்வியின் பிரகாரம் ஆமாம் அமெரிக்கா அதாவது வந்து அமெரிக்க அதிபர் நாளை கூட ஒரு சிறப்புரை ஆற்ற உள்ளார் இன்றைய உரையில் அவர் நேரடியாக கமாசுக்கு ஒரு அறிவிப்பை அறிவிப்பை விட்டிருந்தார் அதாவது வந்து கமாஸ் வந்து தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் அவர்களுக்கு அவர் சொல்லியிருந்தார் தங்களுடைய ஆதரவு இஸ்ரேலுக்கு என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அதில் உள்ள செய்தி என்னவென்றால் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான எந்த உதவியை நாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று மற்றது இன்று அந்த அதி உயர் இராணுவ அதிகாரி அமெரிக்காவின் இஸ்ரேலின் அதி உயர் இராணுவ அதிகாரியுடன் கலந்துரையாடி உள்ளார் எனவே இவை நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போன்றன இதற்கான காரணங்களில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் அதாவது இந்த பதினோரு அமெரிக்கர்கள் இறந்தார்கள் என்கின்ற விடயம் அது கூட இதற்குரிய காரணம் அவர்கள் அமெரிக்கர்கள் இறந்துள்ளது மற்ற அமெரிக்கர்கள் பணைய கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டுள்ளது போன்றவை கூட இங்கே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகின்றன ஆனால் மறுபக்கமாக இங்கே ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த அது இந்த கேள்வியுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் என்னவென்று சொன்னால் இந்த காசா பகுதியில் உள்ள அமெரிக்கர்கள் அதாவது வந்து அரேபிய அமெரிக்கர்கள் எந்தவித வழியும் இன்றி தவிர்க்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் எல்லைகள் மூடப்பட்டுவிட்டன குண்டு வீச்சுக்களால் எஜிப்தின் எல்லைகள் மூடப்பட்டுவிட்டன எனவே அவர்களுக்கான அறிவுறுத்தலாக அமெரிக்கா நீங்கள் பாதுகாப்பாக எஜிப்திய எல்லைக்கு வந்து எஜிப்துக்கள் வாருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றது இரு சில அங்குள்ள அமெரிக்கர் அரபு அமெரிக்கர்களிடையே ஒரு அதிர்வலியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது தாங்கள் வடிவாக தங்களுடைய அரசால் கவனிக்கப்படவில்லை என்று இது சில வேளைகளில் அமெரிக்க சார்பில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்னவென்றால் அமெரிக்க பிரஜைகள் என்பது அது இஸ்ரேலாக இருந்தால் என்ன பலஸ்தீனத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்தால் என்ன சமநிலையில் மதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் என்ற அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்கின்ற அவர்களுடைய அடிநாதம் அல்லது இதயநாதத்திற்கு ஏற்ப அது அவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் அந்த நிலையிலிருந்து அவர்கள் இதை மாற்றுவார்களா என்பது தெரியவில்லை ஆனால் நிச்சயமாக போரின் போதான உதவி என்பது அவர்கள் நிச்சயமாக இஸ்ரேலுக்கானதாகத்தான் இருக்கும் அதே வேளை அமெரிக்காவின் விமான நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா என்று ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றது இந்த வான் பரப்புகள் அதாவது வந்து துபாய்க்கு செல்கின்ற விமானங்கள் கூட இஸ்ரேலிய வான் பரப்புகள் நூடாக செல்கின்ற அந்த பாதை நேரத்தின் அவர்களுடைய இலகு பாதை பயணங்களின் வரைவின்படி அவ்வாறான பாதைகளை தவிர்க்குமாறான வேண்டுகோள்கள் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே அங்கே ஒரு பெரிய போர் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதற்கான முனைப்புகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆமாம் அதில் அமெரிக்காவின் பங்கு இருக்கும் அமெரிக்கா அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுத வளங்களையும் கொடுக்கும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அடுத்த கேள்வியாக வந்து அரபு உலகத்தில் இந்த தாக்குதல்கள் வந் தாக்குதல் வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் என்ற கருத்தும் கூட பெரும்பாலான ஊடகங்களில் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றது இது குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்க போகுது ஆமாம் இது அந்த ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி நிச்சயமாக இந்த விவகாரம் அரபு உலகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த நாங்கள் இந்த விடயத்தை ஈரான் சவுதி சம்பந்தமான விடயமாக பார்த்திருந்தாலும் மேலதிக பார்ப்பது பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அஹ் இவ்வாறு சூழலாம் அதாவது வந்து இந்த இஸ்ரேலுக்கு இஸ்ரேலின் தூதுவர்கள் கூடிய வேளை இந்த காசாவிற்கான மின் விநியோகம் அவை போன்றவை தடுக்கப்பட்ட பொழுது அதாவது வந்து தாங்கள் அதற்குரிய பொறுப்பாளிகள் அல்ல அல்லது காசாவில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு இஸ்ரேல் பொறுப்பாகாது என்கின்ற கருத்தை கூறியிருந்தார் எனவே இவ்வாறான ஒரு தாக்குதல் உண்மையிலேயே பலமடைந்து இந்த மக்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டிய தேவை அல்லது வெளியேறுகின்ற தேவை அல்லது சரணாகதி அடைய வேண்டிய தேவை ஒரு அதாவது வந்து இவ்வாறு கூறலாம் இவ்வாறு சொன்னால் 
ஒன்றில் இவர்கள் எதிர்த்து போராட வேண்டும் இல்லையேல் வான் தாக்குதல்களும் ஒருகணை தாக்குதல்களும் தான் இவர்களை துவம்சம் செய்கின்றது என்றால் ஒரு சரணாகர நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இழப்புகள் என்பன எண்ணிக்கை கடந்ததாகவோ அல்லது எதிர்பார்க்க முடியாததாகவோ அமைய பெற்றுவிடும் அவ்வாறான நிலைக்கு உண்மையிலேயே இந்த போர் செல்லுமாக இருந்தால் இவர்கள் சில வேளைகளில் எஜிப்தோ அல்லது லெபனன் அல்லது சிரியா போன்ற நாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பமோ அல்லது மத்திய கிழக்கின் சில நாடுகள் இவ்வாறான இழப்புகள் அதிகரிக்கப்படும் பொழுது தாங்களாகவே முன் வந்து காசாவில் உள்ள போராளி குழுக்களுக்கோ அல்லது வெஸ்ட் பேங்கில் உள்ள போராளி குழுக்களுக்கோ உதவக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தாலும் இங்கே உள்ள நிலைமை என்ன என்று சொன்னால் இது ஒரு அதாவது வந்து இறுக்கமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதி எனவே இதற்கு எவ்வாறான விடயங்களை கொண்டு வரலாம் என்பது அந்த நேரத்தில் ஒரு கேள்வியாக வரும் இருந்த பொழுதிலும் இது நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை அதாவது அரபுலகில் நிச்சயமாக மாறி ஒரு மாற்றத்தை இரண்டு அணிகள் அரபுலகில் தோன்றப் போகின்றன அமெரிக்காவிற்கு ஆதரவான அணி என்பது ஒன்றில் மௌனம் காப்பதாக அல்லது வேண்டுகோள் விடுப்பதாகவும் மற்ற அமெரிக்கா சாராத அணி என்பது அதில் சிரியா கூட இணையக்கூடிய சாத்திய கூடி இருக்கின்றது பல நாடுகள் அந்த அணியில் இணையக்கூடிய சாத்திய குழுக்கள் இருக்கின்றன அந்த அணி என்பது சில வேளைகளில் பலஸ்தீனர்களுக்கு ஆதரவான அணியாக மாறலாம் நிறைவு கேள்வியாக இந்த போர் வந்து உக்ரைன் ரஷ்ய போரில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் இது நிச்சயமாக அந்த ஏற்படுத்த போகின்ற பெரிய தாக்கம் என்னவென்று சொன்னால் அஹ் ரஷ்யாவிற்கு சாதகமான நிலையை கொண்டு வர போகின்றது ஏனென்றால் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களை அமெரிக்கா ஆதரிக்கும் இஸ்ரேல் அரபியர்களை கொள்வது சரி என்றால் தானே பல உக்ரைனியர்களை கொள்வது சரியாக இருக்கக்கூடாது என்கின்ற நிலையை ஏற்படுத்தும் அதே போன்று காசாவை இஸ்ரேல் கைப்படுத்த கை கையகப்படுத்துவது அல்லது கைப்பற்றுவது அல்லது மனித நடமாற்றமற்ற பிரதேசமாக மாற்றுவதற்கு தயார் என்றால் தான் ஏன் உக்ரைனின் பிரதேசங்களை அவ்வாறு மாற்றக்கூடாது ஏனென்றால் உக்ரைன் அந்த உக்ரைன் மேற்குலக நாடுகளில் அல்லது நேட்டோவின் வசதியுடன் தன்னுடன் பொருதுகின்றது அல்லது மேற்குலகம் தன்னுடன் பொருதுவதற்கு உக்ரைனை பகடை கையாக பயன்படுத்துகின்றது என்ற கருத்துக்களை வலுவாக வரலாம் எனவே இது இந்த இது வந்து ஒரு திரிசங்கு சொக்க நிலை என்கின்ற நிலையில் அமெரிக்காவும் நேட்டோ நாடுகளும் இருக்கின்றன என்பதை காட்டுகின்றது இங்கே ஒன்றை அதாவது கூற வேண்டும் அதாவது வந்து இப்பொழுது உக்ரைன் அந்த மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் சில நாடுகளில் எல்லாம் இந்த ஆட்சி கவுப்புகள் போன்ற பல இத்தியாதிகளில் இந்த ரஷ்யா சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் மேற்குலகு என்பது மறுபக்கமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தரப்பாக அல்லது ரஷ்யாவிற்கு எதிரான தரப்பாக திரண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் இஸ்ரேல் என்பது ரஷ்யாவுடன் ஒரு ஒத்துப்போகக்கூடிய நாடு அல்ல அது உக்ரைன் சார்பான நாடாக திரண்டிருக்கின்ற நாடு எனவே இந்த அவர்களுடைய வாதம் என்பது சில வேளைகளில் நான் குறிப்பிட்டது போன்று இருக்கலாம் ஏனென்றால் இங்கே அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் வார் அதாவது வந்து போருக்குரிய நடைமுறைகளை கடைபிடிக்கவில்லை இரண்டு தரப்புமே கடைபிடிக்கவில்லை அவர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்று அழைக்கின்ற ஹமாசோ அல்லது நாடு என்று அழைக்கப்படுகின்ற இஸ்ரேலோ இரண்டு தரப்புமே அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் போர் என்கின்ற நடைமுறையை கவனிக்கவில்லை எனவே நாளை ஒரு தாக்குதலில் நானூறு அஞ்சூறு பொதுமக்கள் உக்ரைனில் மாண்டால் கூட இந்த அமெரிக்காவால் அதற்கு எதிரான கண்டனத்தை சும்மா சொல்லி போட்டிருக்கலாமே ஒழிய ஒரு தகுந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபடக்கூடிய நிலையில் இல்லை எனவே இது நிச்சயமாக அந்த போரில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சில வேளைகளில் உக்ரைன் என்பது மீண்டும் அந்த ரஷ்யாவின் பிடிப்பட்ட பிரதேசங்களை மீட்க முடியாமல் தன்னிடம் தற்பொழுது உள்ள பிரதேசங்களை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதேச நாடாக மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதாவது வந்து இதுவரை கைப்பற்றப்பட்ட பிரதேசங்கள் சில வேளைகளில் ரஷ்யாவினுடையதாகவே மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை அமெரிக்காவின் நிலையும் மேற்குலகின் நிலையும் ஏற்படுத்தி உள்ளன இதுதான் உங்களுடைய அந்த இறுதி கேள்விக்கான பதிலாக இருக்க முடியும் சிவசினி நன்றி சுரேஷ் தர்மா உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு தகவல்களுக்கு மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சுதர்சினி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்